فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته জীবন আপনি জানতে চেয়েছেন ভেতরের সালাতে দোয়ায় কোনত কোনটা করব আল্লাহ ইন্না নস্তাইনকা এটা কি সহি আর তাকবির না দিয়ে কিভাবে পড়ব জানালে উপকৃত হতাম হ্যাঁ আপনার প্রশ্ন উত্তর হল আবিল্লাহ তৌফিক ভেতরের সালাতে দোয়া কোনত হিসাবে সবথেকে বিশুদ্ধ দোয়া যেটা পাওয়া যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের শেখানো হ্যাঁ সেটা একটাই দোয়া সেটা হলো আল্লাহ মাহাদিনি ফিমান হাদাইতা ও আফিনি ফিমান আফাইতা ও তাওয়াল্লানি ফিমান তাওয়াল্লাইতা ও বারেকলি ফিমা আতাইতা ওকিনি সারামাতা ওকিনি সারামা কদাইতা ফাইনা তা কদাই ওলা ইউ কদা আলাইকা إنه لا يزل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت أبو داود الترمذي نسي ابن ماجه في الوزيتي في سادستي أربعة كتب بارتي أنك شهسه ولا من جا منك إلا إليك أي قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا دعا يقنوت جاتني تار أدور الناتي فاتم رضي الله عنه هر شنطان হাসান বিন আলীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন এটা হলো এক নম্বর দোয়া এক অনুত আর যেটা দেখে ইঙ্গিত দিয়েছেন এই দোয়াটাও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত তবে আল্লাহ রাসুলের আমল হিসেবে নয় বরং সাহাবি ও মারাজুল আনহর আমল হিসেবে প্রমাণিত এবং এটা উনি ফজর সালাতের কোনোতে পড়েছেন মর্মে সালাল বাইহাকিতে ইসলাস এসেছে হাদিস এসেছে তাহলে এটা ওমর আজ আমল এবং এটা ছিল কোনোতে না জেলা ফজরের কোনোতে তবে ওলা মাইকার মনে করেন যে ভিতরের কোনোতে এই দোয়া পড়া যেতে পারে সেই সে বলা যায় দুটা দোয়া রয়েছে কোনোতের তবে এক নম্বর দোয়া হলো প্রথম দোয়াটি আর এটা পড়তে পারেন তাকবির না দিয়ে কীভাবে পড়ো তাকবির না দিয়ে পড়বেন স্বাভাবিকভাবে যেমন আপনি রুকুর আগে যদি পড়েন তাহলে সোরা ফাতেহা পড়লেন লাস্টে ডাকাতে এবং সোরা এখলাস রুকুর আগে যদি পড়েন তাহলে এখলাস শেষ আপনি শুরু করে দিলেন দোয়া পড়া আল্লাহ মাহাদিনি ফিমান হাতাইত বা আল্লাহ মাহিন্দা নাস্তা তাকবির ছাড়াই হাত উঠে করতে পারেন হাত না উঠে হয়ে দোয়া করতে পারেন আর রুকুর পরও করতে পারেন রুকুর পরে মানে ওই স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদা রব্বান আল্লাহ কাল হামদ পড়ার পরে আপনি এই দোয়াটা করতে পারেন ডাইরেক্ট হাত উঠে করতে পারেন হাত না উঠেও করতে পারেন তবে হাত উঠে করা করাটা উত্তম বলা হয়েছে কারণ সাহাবির আমল রয়েছে যেমন সাহাবি উমর অন্যান্য সাহাবির কয়েকজন সাহাবির আমল পাওয়া যায় বিশুদ্ধভাবে তারা ভেতরের কোনোতে হাত উঠাতেন তাছাড়া রসুল্লাহ সাল্লাম ফরজ সালাতে কোনত করতে গিয়ে হাত উঠেছেন মানুষ সবই হাদিস পাওয়া যায় তো বেশ কিছু আলমাকেরা মনে করেন যে যেহেতু ফরজ সালাতে হাত উঠানোর প্রমাণ হয়েছে ফরজ সালাতের কোনোতে কাজে এখানেও চলবে তাছাড়াও তো আবিন্দের আমল পাওয়া যায় যে তারা হাত উঠে দোয়া করেছেন ইমাম মক্তাদি মেলে এই কোনতের ক্ষেত্রে অতএব হাত উঠে দোয়া করা যেতে পারে এটা ভালো হবে ইনশাআল্লাহ তবে হাত না উঠেও চলবে আর ভেতরের কোনো তো উপর পূর্বেও চলে পরেও চলে যদিও আমরা উত্তম হিসেবে বলতে পারি যে রুকুর পূর্বে ভেতরের কোনো পড়াটা ভালো কিন্তু পরেও পড়া যায় রয়েছে সালাবদের আমল রয়েছে আর দোয়া এখনোতে জন্য হাত ওঠা এ তাকবির বলার যে নিয়মটা রয়েছে হানাফি মাঝে এটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ হাদিসে পাওয়া যায় না তবে সাহাবি ইবনা মাসুদের আমল হিসেবে পাওয়া যায় তো সালাফের আমল আছে হিসাবে এটা বেদাত হবে না তবে রাসু উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে যতটুকু প্রমাণিত অতটুকু করাটাই সব থেকে ভালো হবে হাজার সাল্লাহ নবী নবী আলী ওয়াসাহ বেহাজ মাহিন